हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वी आर बैक अगेन विद द न्यू सब्जेक्ट दैट इज स्टेटिक्स तो आज अपन स्टेटिक्स के अंदर जो स्टार्ट कर दिए अपन ने अपन कोशिश करेंगे कि स्टेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने अपने एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं उतनी हम अब जो है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे तो आज जैसे लॉकडाउन बढ़ गया है तो अपन इसका टाइम का यूटिलाइज करेंगे और अपन जो है स्टेटिक्स इसके अंदर कंप्लीट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है मैंने टॉपिक उठाया है उसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी ठीक है तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है इसके बारे में अपन जितने भी टाइप्स होते हैं आज कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे फिर कल कुछ करेंगे ऐसे करके सेंट्रल टेंडेंसी और जितने भी टॉपिक स्टेटिक्स में है वो अपन कवर करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन कि क्या है सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि फ्रेंड्स ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स टेंस टू द क्लस्टर अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये बोल रहा है सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यू होती है आप मान लो कि कोई ए, आप मान लो ये मैं एक संख्या लिख रहा हूँ ठीक है ये नंबर लिख रहा हूँ अब इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू बताओ मुझे कि जो इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सके ठीक है इस पूरी जो है इस इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर सके वो कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रली वैल्यू ऐसी वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन को जो है इस पूरी जो नंबर है जितने भी सारे हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती है कि ये वैल्यू है ये इसके बराबर मतलब ये है इसकी एवरेज वैल्यू ठीक है तो अब इसके अंदर ये थ्री ये देख लो आप थ्री क्या है कि थ्री है ना इसकी जो है सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल वैल्यू है कैसे क्योंकि थ्री से कम भी है यहाँ पर और थ्री से ज़्यादा भी है तो थ्री जो है रिप्रेजेंट कर रही है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को तो उसको बोलते हैं जो है सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या लिखा हुआ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू विच रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ वैल्यू जो उस पूरी ग्रुप ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है इस टर्म एज ए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी तो सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप्स की होती है वो अपन बाद में देखेंगे पर सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि सेंट्रल मतलब वैल्यू वो है कि जो ग्रुप ऑफ वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करे ठीक है आपने क्लास में देखा होगा एक मॉनिटर होता है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है जो सी होता है ठीक है क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो वो क्या होता है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है अपने देश के जो प्रधानमंत्री है वो अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे ही जो इतनी सारी अपनी इतनी सारी पॉपुलेशन उसके अंदर में अपने अपने उनको चुन के भेजा कि वो अपन को रिप्रेजेंट कर सके ठीक है ऐसे ही अपन ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐसी वैल्यू जो पूरे जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सके वो बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रल वैल्यू ठीक है तो इसके कितने टाइप्स हैं इसको इसके ऑब्जेक्टिव क्या देखिए पहले तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव टू क्या टू गेट ए वन सिंगल वैल्यू दैट द डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंटायर सीरीज या ग्रुप एक ऐसी सिंगल वैल्यू अपन को जो है प्राप्त हो जाएगी इससे जो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होगा वो इंटायर सीरीज या ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकती है ठीक है कल को अपन को कुछ कंपेयर करना हो एक दूसरे से तो अपन सेंटर वैल्यू से देख लेंगे कि हाँ ये है ये है ठीक है अब अपन को समझ लो केरल का जो है आपको अपन को देखना है कि कहाँ लिटरेसी कितनी है राजस्थान कितनी है तो वहाँ पर क्या एक एक आदमी थोड़ी देखेंगे वहाँ की देख लेंगे कितने परसेंटेज मतलब सेंट्रल एवरेज निकाल के बताइए और यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो ऐसे अब जो अपन को एक एक सिंगल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी लिखे ले टू गेट अ सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इंटायर सीरीज या ग्रुप ठीक है और क्या लिखा हुआ है टू द कंपेयर टू एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब अपन को जो टू एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन वही बात होगी कि दो अगर एक मान लीजिए मैंने क्लास के एक टेस्ट हुआ एक क्लास के अंदर एक क्लास में एक स्टूडेंट के नंबर आए तीन एक क्या है दो एक क्या है पाँच एक क्या है पाँच एक क्या है चार ठीक है एक क्लास के अंदर टेस्ट हुआ है ठीक है उसके अंदर एक के तीन नंबर आए एक के दो नंबर आए एक के एक नंबर आया एक के पांच नंबर आए एक के चार नंबर आए पांच में से नंबर आया ठीक है पांच में से आए सब एक क्लास है उसमें से पांच ही सबके पांच पांच नंबर आए ठीक है सबके पांच पांच नंबर आए अब इसकी जो अपन वैल्यू निकालेंगे ठीक है एवरेज निकालेंगे तो इसका पांच आएगा और इसका तीन आएगा तो अपन को क्या पता चल रहा है कि इस क्लास से बेटर कौन है कि ये क्लास बेटर है कैसे अपने इसका एवरेज ये तीन है जो इसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पांच क्यों नहीं लिया क्यों नहीं लिया क्योंकि तीन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके एवरेज है बच्चे हैं इससे होशियार भी है और इससे मतलब जो है थोड़ा मतलब उस कम भी है ठीक है और इसके अंदर जो है पांच ले लिया तो अपने क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि टू कंपेयर टू एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन अपने दो क्लास को कंपेयर कर लिया इस वैल्यू से तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेंट्रल टेंडेंसी का अब सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मेजर करते हैं वो देख लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के दो तरीके हैं ठीक है एक मैथेमेटिकली होता है और एक पोजिशनल होता है एक मैथमेटिकली होता है एक पोजिशनल होता है मैथमेटिक्स में के अंदर क्या होता है एक तो अर्थमेटिक मीन होता है एक जियोमेट्रिक मीन होता है एक हारमोनिक मीन होता है ठीक है देख लो इसके अंदर अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन और पोजिशनल में क्या होता
तो ये इसकी मीडियन हो गई ठीक है ये इसके बीच में वैल्यू आ गई तो इसके पोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें पता कर रहे हैं अपन ठीक है एक पोजिशन के अकॉर्डिंग जमा के फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है तो पोजिशन पर जहाँ पर बात होगी वो तो हो जाएगी जो पोजिशन में मीडियन और मोड की और जब मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके अपन बात करेंगे वहाँ करेंगे अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन की तो आज अपन इस क्लास के अंदर अर्थमेटिक मीन का पूरा देख लेंगे कि क्या सिस्टम होता है ठीक है अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए करेक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कंसिडर इन ऑप्टेंट सम अब ये डेफिनेशन समझ आ रही तो भी ठीक नहीं आ रही तो समझ आ जाएगी ठीक है इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ ठीक है ये एक मतलब एक सीरीज है ये मैंने नंबर लिया आपको बताया था थ्री टू वन फाइव फोर ये बोल रहा है कि ये नंबर है इनका समेशन करो आप तो पहले तो इसका समेशन आया था पंद्रह ठीक है उसके बाद में ये बोल रहा है अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज अर्थमेटिक मीन आ जाए तो भी वही बात है मीन आ जाए तो भी वही बात है और अगर आपको कोई पूछ ले एवरेज तो वही बात है ठीक है तीनों चीज सेम ही चीज़ है अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे इसको सारे को समेशन कर लिया मैंने पंद्रह हो गए अब इसमें से ये नंबर बोल रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है एक दो तीन चार पाँच मतलब पाँच तो पंद्रह डिवाइडेड बाई फाइव तो इसका निकालेंगे अपन तो क्या आ जाएगा थ्री ठीक है तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है मैंने आपको बताया था इसके अंदर अपन ने पूरा कैलकुलेट किया अब डेफिनेशन क्या है सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू अपन ने ऑब्जर्व किए थे सारे समेशन किया था ऑफ द ऑफ द करेक्टर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया था कि कितने हैं फाइव थे ठीक है और समेशन कितना था उसका ऑब्जर्वेशन का ठीक है तो उसको अपन ने डिवाइड किया था तो यही बात है कि उसका जो तो समेशन था वो ठीक है फिफ्टीन था और अपन ने फाइव से डिवाइड किया तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू कि कितनी ऑब्जर्व वैल्यू उसकी ऑफ द करेक्टर डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कंसिडर इन सम ठीक है उसके बाद में ये मतलब इसकी डेफिनेशन है इसके मतलब अर्थमेटिक मीन या एवरेज अगर एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं ये निकालते हैं अब अर्थमेटिक मीन्स का जो फॉर्मूला है ठीक है अब इसके जो इसको है ना तीन मतलब तरीके से अपन जो है इसको निकाल सकते हैं ठीक है अपन को अर्थमेटिक मीन में पी एच डी नहीं करनी अपन से अपना क्वेश्चन होना चाहिए एक होता है इंडिविजुअल सीरीज मेथड एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस सीरीज ठीक है ये तीन तरीके से अपन जो है तीन मतलब तीन अलग अलग होते हैं उसके अपन निकाल सकते हैं ठीक है सबसे पहले अपन इंडिविजुअल्स की बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से कैसे निकालते हैं ठीक है तो अभी आपको ये ध्यान रखना है ठीक है ये जो है बाद में प्रॉपर्टी के लिए समझा रखा है मैंने अभी आपको ये ध्यान रखना है ये है इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ऐसे ये पांच में से स्टूडेंट के नंबर दे रखे हैं पहले स्टूडेंट के तीन नंबर आए दो नंबर आए एक नंबर आया पांच नंबर आए और चार नंबर आए तो अपन को क्या करना है कि पहला तो इसका समेशन करना है ये एक्स वैल्यू है आपको दिख रहा है ये एक्स की वैल्यू है तो अपन को क्या करना है समेशन एक्स करना है समेशन एक्स कर लिया उसके बाद में उसको आपको डिवाइड करना है एन से एन क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ मतलब कितने हैं ये तो देखो एक है एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट तीन स्टूडेंट चार स्टूडेंट पांच स्टूडेंट मतलब क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट थे पांच थे तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है और आपको क्या करना है कि जो एक्स की वैल्यू वो कितनी है टोटल नंबर कितना है तो आपको पता है टोटल नंबर पंद्रह है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे कि पांच थे तो क्या आएगा तीन एवरेज आ गया मतलब इस क्लास के अंदर जो है तीन नंबर एवरेज है इससे हाइएस्ट और इससे कम है तो यह हो गया इंडिविजुअल सीरीज से इंडिविजुअल सीरीज क्या हो गया वापस देख लो एक्स की वैल्यू होती है इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स बटा एन ठीक है मीन का जो मीन को ऐसे करते हैं ठीक है इसकी इसका मतलब मीन होता है तो मीन का क्या है कि समेशन समेशन करना है इसका इसका मतलब होता है समेशन ठीक है समेशन एक्स तो अपने पास में एक्स की यहाँ वैल्यू क्या है पंद्रह ठीक है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि कितने नंबर है एक दो तीन चार पाँच तो नंबर पाँच है तो ऐसे करके ये अपन को निकालना है इंडिविजुअल का इंडिविजुअल का समझ में आ गया अभी इस पर ध्यान मत देना ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए लिख रखा है मैंने अब आता है डिस्क्रीट सीरीज का इसका क्या होता है कि अपन को एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी होती है आपको ये वैल्यू एग्जाम में दे रखी होगी ठीक है अब आपको बोलेंगे कि आपको जो है अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करना है एफ निकालना है एफ क्या होता है एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है अब मैंने अगर एफ को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा बारह आ जाएगा ठीक है चार एकम चार ठीक है चार दूनी आठ चार त्री बारह आ गया बारह ठीक है अब ऐसे करके इसको करेंगे दो एकम दो ठीक है पाँच एकम पाँच पाँच दूनी दस पाँच त्री पंद्रह ठीक है तो ऐसे करके अपन जो है इसको मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले ठीक है इसके अंदर अपन को दो वैल्यू दे रखी होगी एक्स और एफ इसकी अपन को एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर जो है एफ एक्स का समेशन करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है ये रहा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ इसका फॉर्मूला क्या है कि समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ इसका फॉर्मूला है अब
समझ में आगे डिस्क्रीट क्या होता है उसके बाद में देख लेते कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है कि अपनों को ऐसी वैल्यू दे रखी होगी ठीक है जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस और तीस से चालीस और एफ की वैल्यू दे रखी होगी आपको ठीक है अब आपको बोलेंगे कि अर्थमेटिक मीन निकालो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकालनी है अब इसकी मिड वैल्यू का फॉर्मूला तो वैसे लगाने की जरूरत नहीं आपको खुद ही निकाल लोगे मिड वैल्यू अब जीरो और दस की मिड वैल्यू क्या हो सकती है फाइव ही हो सकती ठीक है फाइव ही होगी इसकी अगर आपको अगर अगर आपको दिक्कत आ रही है ठीक है तो आप क्या करना लोअर लिमिट लगाना कि जीरो इसकी फिर हाइएस्ट वैल्यू कितनी है दस इसकी फिर डिवाइडेड बाई टू तो करोगे तो क्या आएगा फाइव ही आएगा ठीक है चाहे इसमें से भी करके देख लेना आप तो ये हो गया ठीक है अब अपन को क्या करना है सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालना है मतलब मिड क्या हो गया x की वैल्यू समझ लो तो इसका मिड वैल्यू 5 आ गई ठीक है इसका मिड निकालेंगे तो 15 आ गया इसका इसका निकालेंगे तो 25 आएगा इसका आ गया 35 ठीक है ऐसे अगर कि इसकी मिड वैल्यू आ गई वापस वही फॉर्मूला चलेगा अपने ठीक है कौन सा पिछला वाला सिगमा एफ एक्स बटा सिगमा समेशन सॉरी वापस देख लो फॉर्मूला क्या है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ ठीक है अब ये समेशन हो गया तो इसका ये हो गया कि अपन जो है इसकी वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो ऐसे करके 220 इसका आएगा और इसको आप डिवाइड कर दोगे ठीक है 10 आ गया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला था उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं ठीक है थीके? इसकी क्या प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी ठीक है प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी देखिए द एलजेब्रिक सम ऑफ द डिविएशन ऑफ अ सेट वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज जीरो अब ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा सीधा बता देता हूँ क्या बोल रहा है अपन ने यहां पर निकाला था कहां गया ये रहा पहले सी ये सुन लो डेविएशन क्या होता है डेविएशन का मतलब होता है कि आपको एक वैल्यू लेनी है उसके अंदर में से इसमें से माइनस करना है अब मेरे दिमाग में आ गया कि मैं तो इसमें से तीन लूंगा ठीक है मैंने तीन ले लिया अब मैं तीन को क्या करूंगा सब वैल्यू में से माइनस करूंगा तो मैंने क्या किया ठीक है मैंने क्या किया कि पहले ये थ्री है तो अब मैंने एक्स की वैल्यू क्या है थ्री है माइनस थ्री क्योंकि मैंने थ्री ले रखा है मैंने डेविएशन में थ्री ले रखा ऊपर ठीक है थ्री लिख लिया क्या आ गया जीरो आ गया आ गया जीरो अब उसके बाद में मैंने क्या ले रखा था पहले x की वैल्यू क्या है टू है यहाँ पे माइनस थ्री कितना आ गया एक आ गया ठीक है फिर मैंने क्या ले रखा है वापस एक ठीक है यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ पे थ्री आ जाएगा तो क्या आ जाएगा टू तो ऐसे करके अपन को क्या निकालना है इसका डेविएशन निकालना है ठीक है डेविएशन क्या होती है एक पर्टिकुलर वैल्यू से सबको माइनस करना होता है यहाँ पर मैंने थ्री ले रखा है तो इसको माइनस आप माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर जीरो आ गया या माइनस आ गया माइनस आ गया माइनस आ गया ठीक है ऐसे करके जो वैल्यू अपन के पास में आ जाएगी ठीक है आ गई ये माइनस के डेविएशन निकालने से तो अब इसके निकालने से अपन को क्या होगा कि डेविएशन निकाल लिया तो इसका अगर अपन समेशन करेंगे डेविएशन का तो जीरो आएगा ये इसकी प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की जो अपन डेविएशन करके डेविएशन का समेशन करेंगे तो जो है उसका समेशन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी अब देख लेना आपसे मैं आएगा कि प्रॉपर्टी में क्या लिख रखा है ठीक है प्रॉपर्टी में क्या लिख रखा है द एलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट वैल्यू ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ देर अर्थमेटिक मीन इज जीरो आ गया समझ में सेकेंड क्या द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए डेविएशन ऑफ ए सेट वैल्यू फ्रॉम देर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि मैंने डेविएशन निकाली थी मैंने डेविएशन निकाली थी ये डेविएशन ये मेरे डेविएशन है ठीक है अब इस डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर करूं डी टू डेविएशन को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये देखो इस स्क्वायर कर दिया एक ठीक है एक इसका दो का चार हो गया क्योंकि आपको पता माइनस में डेवी स्क्वायर करते हैं तो सब माइनस प्लस हो जाता है ठीक है तो यहाँ स्क्वायर किया तो ये चार आ गया यहाँ पर चार आ गया तो ये टेन आया और यहाँ पर कितना रहा है तो इसका इफ द डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर करूँ उसका समेशन करूँ तो ऑलवेज मिनिमम फ्रॉम देर अर्थमेटिक मीन अगर इसका अर्थमेटिक मीन में निकालेंगे तो क्या आएगा टू आएगा ठीक है तो ये क्या बोल रहा है वापस देख लो प्रॉपर्टी समझना जरूरी है ठीक है ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ ए सेट वैल्यू फ्रॉम देर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम इसका मिनिमम आएगा ठीक है उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अगर अगर मेरे पास में एक एक सारे जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड्स है उसमें अर्थमेटिक मीन ही ऐसा है जिसके अंदर मेरे को मीन वैल्यू पता हो और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्व नंबर ऑफ वैल्यू पता हो कितनी है तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ अब मेरे को अगर इसने दे दिया कि जो एक ऐसी संख्या है जिसका मीन है तीन और उसके अंदर टोटल पाँच संख्या तो बताओ उसका टोटल कितना होगा अब ऐसे निकाल सकते हैं कि अपन इसमें निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन में इसको मल्टीप्लाई कर दो आप ठीक है तो पाँच एक हम पाँच पाँच दो दस पाँच तीन पंद्रह ठीक है तो फिफ्टीन आ गया फिफ्टीन आ गया तो अब ये फिफ्टीन जो है इसकी टोटल वैल्यू है अब देखना वापस बताता हूँ इसकी टोटल फिफ्टीन ही है देख लो ये देख लो मैंने क्या बोला था कि इसकी मेरे को इसकी मेरे को ए, मीन पता था कि इसका मीन जो है तीन
अब इसमें आया तो भी ठीक नहीं आया तो इसमें आ जाएगा कैसे ये देखिए ये अपने पास में एग्जाम्पल दे रखा था इसके अंदर में मैंने क्या किया कि मेरे दिमाग में हो गया कि मैं इसके अंदर दो जोड़ूंगा यार ठीक है मैं इसके अंदर टू से जो है ऐड करूंगा इसके अंदर तो मैंने सब वैल्यू के अंदर टू ऐड कर दिया इसका थ्री था देखो फाइव हो गया इसका टू था फोर हो गया इसके अंदर सब के अंदर मैंने जो है टू ऐड कर दिया ऐड कर दिया उसके बाद में मैंने निकाला ट्वेंटी आया इसका ठीक है ट्वेंटी का मैंने अगर वापस मीन निकाला तो क्या आया मेरे पास में पाँच आ गया तो इसका पहले क्या आ रहा था तीन आ रहा था तो मैंने इसके अंदर कितना ऐड किया दो किया तो इसका मीन भी कितना ज़्यादा आ रहा है दो मतलब कोई भी पर्टिकुलर संख्या के अंदर में अगर पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के अंदर जितना मल्टीप्लस करूंगा जितना मैं प्लस करूंगा उतना ही जो है डिफरेंस आएगा किसके अंदर सेम कांस्टेंट रहेगा मतलब सेम फर्क रहेगा किसके अंदर मीन के अंदर यहाँ पर तीन था पांच आ रहा है क्योंकि मैंने दो जोड़ा था तो ये दो यहाँ पर आ रहा है ठीक है ये अगर केस में माइनस में करूँ ठीक है अब मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर देख लो यहाँ मैंने एक माइनस कर दिया मेरे दिमाग में आगे मैं सब वैल्यू में से एक माइनस कर दूंगा ठीक है तो मैंने दो एक माइनस कर दिया तो तीन का दो बन गया ठीक है दो का एक बन गया ऐसे करके माइनस निकाला तो यहाँ पे क्या गया दस आ गया अब दस का मैंने अगर वापस अपना मीन निकाला तो क्या आ गया दो मतलब मैंने एक माइनस किया था और पहले क्या आ रहा था तीन मतलब मैंने जितना माइनस किया उतना ही कम आ गया तो ये वही बात बोल रहा है अब समझ में आ जाएगा कि ये लाइन क्या बोल रही है एडिंग या सब ये बोल रहा है एड करो या उसके अंदर माइनस करो ऑफ ए कॉन्स्टेंट अपन ने कॉन्स्टेंट एक वैल्यू ली थी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन एक एक ऑब्जर्वेशन के अंदर अपन ने जोड़ा था ऑफ ए गिवन गिवन सीरीज उसके अंदर जोड़ा था विल एंड सब स्टेट द सेम कॉन्स्टेंट ऑफ अर्थमेटिक मीन आपको देखा था सेम चेंज आया था अर्थमेटिक मीन के अंदर या अपने दो जोड़ा था तो दो जोड़ने के बाद उसका चेंज आ गया था अपने एक माइनस किया था एक चेंज आ गया ठीक है अपने संख्या कम इसलिए ले क्योंकि अपने कंसेप्ट समझना है अपन को यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब तीस मार्क नहीं बनना अब चेंज इन स्केल क्या है चेंज इन स्केल के अंदर बोल रहा है कि कोई भी जो संख्या है उसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैं अपन ने जोड़ा था ना वैसे आप मल्टीप्लाई कर दो ये एक पर्टिकुलर नंबर से आप डिवाइड कर दो तो क्या होगा कि उसके अंदर सेम आएगा कैसे देखो अब मेरे दिमाग में आ गया यार मैं सबको दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने तीन का कर दिया तो छः आ गया ठीक है दो का कर दिया तो चार आ गया मैंने दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया सबको अब मेरे पास आ गया तीस आ गया टोटल ठीक है अब मैंने इसका निकाला तो क्या आ गया मेरे पास में छः अब आप बोलोगे कि अब मैंने पहले अपने पास में क्या था पहले अपने पास में तीन आ रहा था तो मैंने दो से मल्टीप्लाई किया तो अगर तीन को दो से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा छः आएगा और इसका आंसर क्या आया था छह आया था तो ये बोल रहा है कि जितना मल्टीप्लाई करोगे जितना डिवाइड करोगे उतना ही जो है उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा एक बार वापस क्विक रिवीजन देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हो चुका है अपना सबसे पहले वापस समझा देता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी होती है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो पूरी को रिप्रेजेंट करे एक सेंट्रली वैल्यू ठीक है वो अपन को प्राप्त करनी इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक सेंट्रल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो पूरे ग्रुप और इंटायर सीरीज को प्रेजेंट करेगी वो अपने काम आएगी कंपेयर टू द मोर डिस्ट्रीब्यूशन टू एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपने कंपेयर करने में काम आएगी उसके बाद में अपन देखा था सेंट्रल टेंडेंसी जो है अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं तो मैथमेटिकली एक पोजिशनली मैथमेटिक के अंदर अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन हारमोनिक मीन आता है पोजिशनल के अंदर मीडियम मोड आता है यही पूछ सकते हैं कि पोजिशन में कौन कौन सा आते हैं इसलिए मैंने बता रखा है इसमें ठीक है फिर अर्थमेटिक मीन अपन तीन तरीके से निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कुछ करना है समेशन करना है बटा नंबर का भाग दे देना है कितने नंबर्स जो ऑब्जर्वेशन है उसका भाग दे देना समेशन एक्स के अंदर ठीक है डिस्क्रीट के अंदर एफ एक्स से इल टू करना है और फिर एफ का जो है उसके अंदर अपन को भाग दे देना है ठीक है कंटिन्यूस के अंदर क्या करना है कि पर्टिकुलर एक जो मिड वैल्यू है उसकी लेके उसको एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके करना है ठीक है उसके बाद प्रॉपर्टी देखी थी पहला आया था कि एल्जेब्रिक सम्स जो अपने डेविएशन का निकाला था वो उसका ऑलवेज जीरो आएगा दूसरे में निकाला था अगर इसको स्क्वायर करें तो वो जो है अर्थमेटिक मीन से बिल्कुल कम आएगा और तीसरे में से देखा ये अर्थमेटिक मीन ही ऐसा है जिसके अपन पता कर सकते हैं क्या पता कर सकते हैं कि अपन के पास में अगर मीन हो और नंबर ऑफ वैल्यू तो अपन इसको एल्जेब्रिक्स मेथड से अपन जो है इसका टोटल निकाल सकते हैं और चेंज ऑन ओरिजन किसी भी मतलब पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स के अंदर अगर अपन कुछ जोड़ दें या माइनस कर दें तो उसमें उतना ही चेंज आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे अगर उस ऑब्जर्वेशन से तो उतना ही चेंज आएगा तो ये अर्थमेटिक मीन को मैंने समझाने की ट्राई की अपने पास में जो है अवेलेबल रिसोर्स है इसका अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है तो आई थिंक आपको सुनना आ गया होगा थैंक यू फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे